啥？你要去剿匪？没错，我要收拾土匪黑娃。你认识黑娃吗？我见过他的通缉画像。土匪嘛，人人得而诛之。好，这才像个警察。报告局长，当官不为民做主，不如回家卖红薯。我身为警察，况且还是个队长，而且还是……哎呀，累了，累了，累了，累了，累了，累了，累了！你今儿怎么了？你吃坏什么东西了？啊，那么亢奋，这肚子怎么了？来来来，我看看，我看看，到底出什么事儿了？看来手举高高，嗯，举高，举高，举高，嗯，举高高，嗯。别动！这是胃，啊，心，啊，肝儿，啊，胆，胆！你小子什么事有胆的？我我记着你没胆了呀！出什么事了？你怎么可能有胆呢？发生什么事了？你哪儿来的胆？怎么会有胆呢？你说呀！说不说？说不说？那你不说说？我接着摸。啊！你就像大人，你别这样，我这样不习惯。哦，摸出来了，两块金砖，一个女人，对不对？呃，早就有人跟我说了，你当我傻呀？你想用我兄弟的命去换黑娃的命，再用黑娃的命换两块金砖，一个女人？不不不不不不不不！你小子，你撅屁股！我知道你拉什么屎。局长大人，我傻，我错了，我把这件事情想的太简单了。那个，局长大人，我这辈子干不成什么大事，也没什么出息，只配给您当牛做马，为您鞍前马后。这男人喜欢女人呢，你不叫傻。那叫脑子灵光、啊。你觉着我不想剿匪吗？我也想，但是剿匪，剿匪，剿的是什么呀？是什么呀？那是钱。对对对对对。白花花的大洋啊！对对对对对对。哎，你要不这样，你想办法让明秀把那两块金砖拍我桌上。这剿匪的事儿，我立马就考虑。我好像还真能让这云秀把这金砖拍在您的桌子上。哦，你可以，我可以。哟，廖叔，这什么风把您给吹来了？有什么事您跟我言语一声，我替您办呀。庞局长在。在呀。哎，能通报一声吗？哎，敲门进来要敲门，敲门先敲门。我说多少遍了，都拿我话当放屁。这怎么是您呢？这这这怎么话说呢？您有事儿您派人，您知会我事儿，我上您那儿去，给您跑一趟，多累的我，坐坐坐坐。哎呀，上茶。您这有什么事儿？不是说我不想剿匪，我不想弄死那黑娃呀。那我们警察局就是保一方平安的。但是很无奈呀，我这儿有困难。你别看我手底下几百号兄弟呢，但一个萝卜一个坑啊。那你就把能抽出来的人手都抽出来，派到秦岭的大山里去剿匪吗？能抽出来，我不早就抽出来了吗？那问题就是抽不出来呀、啊！你看看，现在外头石头多乱啊，哪儿都离不开警察，这哪儿没了警察，不乱套了
，我就不相信没了警察，他就乱了。庞局长是手头上缺银子吧？这句话说到心坎里了。我是巧妇难为无米之炊呀！你刚才瞧见没有？啊，我数大洋呢，那大洋不是我的，是给兄弟们发的饷。我数来数去，数去数来，还是不够啊！我那么多兄弟呢，上有老，下有小，你说短了谁的饷？谁心里乐意？谁心里乐意？对不对？云秀妹妹，这老话说得好。路遥知马力，日久见人心。其实啊，你跟我相处的时间长了，你就会发现，其实我不是你想象中的那个样的。呃，虽然说你刚来水车下，咱们之间有一点小小的摩擦，但是你要理解我，因为我毕竟是个警察，又是队长，我在秉公执法。你有啥事儿？是这样，那天啊，我听了你的身世，我觉得你特可怜，特别的惨，所以我想帮帮你。当时我回去就找我们庞局长，让他出兵剿匪，帮你报复仇。他是死活不同意。啊！但是，经过我的软磨硬泡，他还是松口的。这个啊，因为我们现在啊缺乏资金，你剿匪总得花钱吧？他说只要把这个剿匪的资金拿出来就。为民剿匪，义不容辞，请笑纳。对，你说的对，这个为民除害，我们警察局啊，责无旁贷，有再大的困难，我也得克服，是吧？没错。但是这有一折啊，剿匪他是不难，但是这黑娃他在哪儿啊？当然是在秦岭的山里啊。这秦岭那么大呢，我上哪儿寻他去？秦岭再大，黑娃只有一个呀。我知道黑娃就一个。黑娃的通缉令，不瞒您说，早两年早就发下来了。我早就想把这小子收拾了，但是没办法。把那点兄弟撒到秦岭里头就没招儿了，找不着他，我怎么剿他？这你不用担心，有人给你们带路。谁给我们带路？云秀。云秀知道 A 娃在哪儿啊？那倒是好办多了。我自己的私仇，让政府花银子不合适。算了。不用政府帮我剿匪，别算了呀！你你理解错了，不是花政府的钱，是把你那两块金砖交给我们，我们不就有了资金了吗？有了资金，我们就能剿匪了吗？我们剿匪不就帮你报了复仇了吗？你看，两全其美，何乐而不为呢？金砖我倒是可以出的，但是你刚才这么一说，我思来想去，确实让政府帮我报私仇，这事儿。不能这么做！不不不不，我去找你们局长，跟他们说去。啊，别别别！我说这事不能这么干，不是这事不能这么干，你也帮不了人家。我行了。说怎么了？庞局长要立马赶回去。他不是明知道我在……嗯，他他他原话怎么说的？让白老鼠这王八蛋立马滚回去！我在问。啊，我估计啊，这个局长有重要任务要委派给我。我先回去看一眼，然后这事儿啊，咱们回头再聊。还是我找你们局长跟他。哎，不用不用不用，那边我都帮你这个安顿好啊。到时候啊，记咱约定啊啊，走，走了啊，走啊，反正呢。
，局长大人，什么事儿这么着急就给我喊过来呀、啊？云霄那金砖啊，我马上就成功了。您暂宽限我两日。要啥金砖？要啥金砖啊？当官不为民做主，不如回家卖红薯。谁说的？咱们警察局给老百姓办事儿，还要钱呢。不要吗？像话吗？像话吗？像话吗？啊！匪患多一天，老百姓就多吃一天苦，明白吗？哦，明明明明明白明白明白，我命令，哟，亚祖，明儿个你带兄弟们上山剿匪，务必要剿灭黑娃，保证完成任务。什么？廖举人让庞局长带警察去剿匪？哼，这我早就估计到了，那廖举人肯定给警察局长塞了钱了，要不他们能出动？我想，廖春风。肯定会跟警察们上秦岭。师长，谢，带上一个排，跟他们一块去。我是军人，我怎么能带兵剿匪啊？哼，有钱能使鬼推磨。哼，爸，您是不是找我们孙团长去了？嗨，指望那波警察能剿匪？我不信。那您这回又给人多少钱呢？这不是你操心的事儿。哎呀，行了行了，西安，你爸这不是完全是为你着想吗？爸，我跟您说啊，啊，我不想跟春风争云秀。哎，这事儿啊，等交完了土匪再说。哦，对了，西安，你赶快去找春风，问问他明天早上什么时候出发。哎，快去，听话。你说这廖举人，他就是出再多的银子。那云秀他不是说了吗？谁要是能收拾那土匪黑娃，他就嫁给谁。嗯。我看这廖春风啊，一介书生，见枪都哆嗦的人，他还能收拾土匪黑娃？云秀啊，嗯，今天你早点休息啊。为啥今天晚上早点休息啊？我这每天啊，好吃好睡的。睡眠可好了。我跟警察局的庞局长说好了，明天一早，警察去剿匪。这不也是替你报仇吗？春风也去。你也去啊？嗯，他保护你呀、啊。在哪儿啊？可是他们搜查出我的手枪跟金砖，我一时慌了神，害怕说出手枪和金砖的来历。因为我曾经听您说过，秦岭山中有股土匪，土匪掌柜叫做黑娃，所以我就信口开河，胡说八道了我的身世。要我带路上秦岭剿匪，一旦我找不到土匪，他们肯定要怀疑我，到时候想报仇就很难了。我想等过上一段时间，女儿再悄悄潜入水车厢，查出凶手，为您报仇。但今天，我必须要逃走了。云秀，咦，少爷，哎，干嘛去啊？哦，我去观音庙给娘娘上香，求娘娘保佑我消灭土匪。这烧香拜佛有用的话，那就不用检查了呀。哎，这各路神仙啊，都得求，求总比不求的好。
，神仙你也信啊？当然信了，这信则灵嘛。虽说现在是民国了，那神仙咋都在呢？要不是说神仙活千年呢？哎呀，这庙里的神仙都是泥巴做的，又不是真的。肯定灵，要不然人家香火咋那么旺呢？烟雾缭绕，人山人海的。哎呦，你这么信啊？我爸妈都信，你说我能不信吗？要不是神仙保佑的话。我怎么可能从土匪窝里跑出来呢？我早就该给他们进香了。嗯，行，去吧。嗯，正好我没事，我陪你一块去。走吧。呀，嗯，你这是政府听差的，那多忙啊，日理万机的，你就别去了。什么听差的呀？给临时政府听差的，就像当一天和尚撞一天钟一样，没什么区别。那你今天还没撞钟呢吧？哎呦，临时政府不撞钟的人多了去了。走吧，没事。行，走吧。你们上哪儿啊？呃，云社要去烧香，我陪他去一趟观音庙。啊，好，嗯，那人多，小心点放心吧，有我在，他跑不，啊，他丢不了。嗯，您放心吧，老爷，我们走了啊。走了吧。嗯。什么？你要到秦岭去剿匪？对啊，明天一早就出发。哎呀，你你能不能不去啊？爸，您说不去就不去、啊。我回来之前，庞丰叔亲自给我下的命令。哎呀，哎呀，孩儿，我我可听说了，那个土匪那个枪法很准的，你你可不要轻易的往前冲啊。爸，瞧您说的，这子弹又没长眼睛，谁知道打前面还是打后边呢？那庞局长不去啊？这就是当官的好处呀。正所谓一将功成万骨枯，自古以来，您看看。哪个当官的打仗冲锋陷阵啊？如果真是那样的话，天底下当官的早就死绝了。哼，我算是看出来了，啊，现在想要日子过得好啊，就得当官，你可得给妈争口气，一定要当上局长不可。妈，您说的太对了，正所谓不想当将军的士兵不是好士兵，不想当警察局长队长不是您儿子。哎呦，这就对啦。你看，我们白家全靠你光宗耀祖，要不然你爸为啥给你起个名叫白耀祖呢？对不对？哎，那孩儿啊，孩儿，呃，有一句话，爸爸嘱咐你，你可千千万万得记住了。你不管咋说，你现在也是队长，是个官儿了，有啥事儿啊，你尽量的让你手下的往前冲啊，你只要把命保住了。至于什么以后发达不发达的事，以后再说吧。就是就是啊，行行行行，我知道。我打小什么样，您不知道呀？我滑的跟泥鳅似的。您二老就把心放在肚子里边吧，啊。观音殿，走吧。大少爷，嗯，您又不信神，嗯，您要是不想进去的话，不为难您，你在外面等着我，我自己去上香。好吧，那你自己进去吧。嗯，跟观音菩萨好好说一说。保佑你明天可以报仇雪恨。知道了。大慈大悲的观音娘娘，虽说我之前没拜过您，没给您上过香。但是，我这次给你拿了上好的香，你一定要保佑我，快点逃走。土匪黑娃长啥样我都不知道，他们非逼着让我给他带路剿匪呢。我知道，都是我这臭嘴惹的祸。这吹开牛就掌握不了分寸，可是这要掌握分寸呢，就得少说话。这少说话我就得憋屈。我也明白，祸从口出。可也不能把我的嘴缝上呀，这缝上嘴咋吃咋喝呀？看来我这辈子是管不了我这张臭嘴了。我现在只盼着早点摆脱门口那个廖春风。庞局长说好了，明天就派人进山剿匪，春风也跟着去。哦，廖叔，我来就想告诉你们，我也接到命令了，我会带一个排的兵帮助警察剿匪。好啊，这样太好了！这正规军呐、啊，总比警察强嘛。哎，叔，那个春风跟云秀在吗？上观音庙上香去了。这春风还信这个呀？云秀信呗。
姚少爷，嗯，我去趟厕所，你去不去？你要不去的话，你在这等我，别乱跑。这儿这么多人，我再找不着你咋办啊？行，去吧，快点啊，我在等你。叔，那西门在哪儿啊？看太阳吗大姐，大姐，呃，里面还有人吗？这是女厕所呀。我知道是女厕所，我妹妹上厕所了，到现在没出来，她在里面吗？啊，里面没人了，一个人都没了。没了。云秀，云秀，你看你这个人怪不怪？里面一共仨坑，不信你自己进去看看。哎，云秀，呀，你在这儿呢？咋这么巧呢？你也来烧香呢？啊，不是，我来告诉你个好消息。明天警察不是参加剿匪行动吗？啊，我们团长命令我带一个牌，跟警察共同剿匪。不对呀，曲啊！怎么了？这警察还能比得上正规军呢？那肯定比不上。哎，嗯，你上哪儿去？我们去买点香啊！这不是菩萨看得见吗？这烧的越多，说明你心越诚。还用得着你啊？我去。哎，那你得多买点，保佑咱们明天剿匪成功。知道了。嗯，云秀。哎，哎呀，你你你跑哪儿去了你？我上完厕所寻你半天没寻着，倒是寻到西安了。振峰哥，我跟他去你家找你啊！你爸说啊，你们俩到观音庙来了。啊，我来就是告诉你们，明天我会带兵参加剿匪行动，真的，真的，那太好了。你说，有正规军在，不怕黑娃跑了吧？
这三更半夜的去哪儿啊？哎呦，哎呦，哎呦，哎呦，老师，怎么了？老少爷啊，你要吓死我了！你这是……哎呦，哎呀，肚子无冷病，不怕吃西瓜。哎呀，我这着急忙慌的赶到巷口，你真是要把我吓死了！我正要问你呢，这大半夜的跑巷口干嘛？是，少爷，你没给死人烧过纸啊？啊，我烧过呀、啊，我给我妈烧过。那你就应该知道我跑到巷口干啥呀？啊，你要到巷口烧纸啊？嗯，给谁啊？给我爸、我妈还有我哥。这不，人生地不熟的，也没找到这卖纸的店。这三更半夜的，我就想着到这巷口四通八达的，好歹给他们磕个头，说说话也行啊。哦，带个包干嘛？装着东西呢，什么东西啊？嗯，哎，你烧个纸带把手枪干嘛？当然得带着枪了，我哪知道你陪着我呀？你要是陪着我，我就不带了。你想想，这三更半夜的，你看看，一个人都没有，连个鬼都没有。我长这么好看，万一碰到坏人咋办啊？嗯，不过这回可好了，你来了，来拿着。嗯。这里就挺好的，爸，妈，明天我就跟西安水车巷的人进山剿匪了，爸妈，打死你们也不敢相信，你家闺女敢剿匪了，打死我我也不信，可是没办法呀。这是给你们报仇雪恨的最后机会了，我就是死，也要向前冲。爸，妈，如果我杀了黑娃，我就向你们来报喜讯。但万一我要是有啥不测的话，咱们就在阴曹地府相聚吧。行了，云秀，这还没出发呢，说用丧桥。说完了没？走吧。还没，我还得跟我哥说几句。我哥脾气不好，哥，你脾气不好，你得改改了。在阳间，你就跟咱爸、咱妈老对着干；到了阴间，你可得让着他们点儿啊。他老两口实在是不容易，辛辛苦苦半辈子，治了那么多地。盖了那么大院房，有啥用？到最后还是一场空。所以哥啊，这不管是人还是鬼，这啥最重要？得有家呀！你临死之前连个媳妇儿都没娶，现在在阴间，赶紧给我娶个嫂子，娶个好看的嫂子，也赶紧的生个娃，让我早一点。知道你们过上了幸福、幸福的日子。云秀啊，这次进山你一定多长个心眼儿。我跟春风已经说好了，让他时时刻刻的在旁边护着你。老爷，我怕我要是找不着土匪咋办呢？上次你说。是晚上偷着跑出来的，是吧？这路你记不清，这也正常。但是大致方向你应该记得吧？嗯，这大致方向我心里还是有谱的，我就是，就是害怕找不着黑娃嘛。这次找不着，下次再找；下次找不着，下下次再找嘛。那得找多少次啊？这消灭土匪啊，那是一个漫长。坚持不懈、持之以恒的一个过程啊，才能把土匪彻底的消灭掉。照您这么说，要是不消灭黑娃的话，我得钻多少次秦岭山啊？
，这个丫头，挺严肃的一件事，让你这么一说，快吃吧，快吃吧，快吃吧。大梅，哥，你在这干啥呢？没干啥。咋了？这是谁又惹你了？没谁惹我。没谁惹你就回家去吧。哥，听说廖举人家那个佣人云秀说了，谁收上土匪，她就嫁给谁，是吗？嗯。那春风哥是不是也要去剿匪啊？你带我去廖举人家去看看那个云秀呗。你看着那云秀干啥呀？我听别人都说她长得好看，我看看她到底长得多好看。妹子，不闹了啊，哥还得送水呢啊！呀，我不耽误你送水，我就看一眼，就看一眼。不是，哎呀，走吧，哥。哎，走走走走。哎呀，你说你这干什么？还送水？不耽误你送水。上山呐、啊，这个脚啊一定要抬高，每一步都要踩踏实了拉才行，你才不能拽跟头，你知道吗？老爷，快你又来了。哎，早上怎么没送水呀、啊？啊，我妹妹说想看看云秀。云秀，你看见没有？这还没叫匪呢，你都成了水车巷的名人了啊！好好好好好。我是黑牛的妹妹，我叫腊梅。呃、uh, ，你下雪天生的吧？啊、uh, ，你就是云秀啊？嗯、uh, ，长得还挺好看的。没有没有，还是你好看一些。呃、uh, ，听说你们要去秦岭剿匪是吧？云秀，云秀，春风哥，哎，春风哥，哎，好了吗？都准备好了，赶紧走吧。咋了？呀，手枪没拿。你拿什么枪呀？那么多警察和当兵的在呢。到时候靠人不如靠己。哎，你等会儿。哎，陈总哥啊，你保证这次剿匪能成功吗？只要云秀把路带对了，可能性很大这次是去打仗啊！我担心您，你可千万别受伤啊！担心什么呀？那么多人在呢。那他们都是舞刀弄枪的，你不一样，你是个书生。书生也可以拿枪的呀。哎呦，我说云秀，让我们去剿匪，你换什么衣服呀？少爷，剿匪会死人吗？别操心了。我会保护你的，那就说明会死人。哎呀，谁都可能会死。所以说呀，我死我也死的漂漂亮亮的，我还是个姑娘呢。换完了吗？换完了。那走吧，走吧。那我看你换了半天没那身好看呀。谁说的？我这不是要给你们上山带路呢吗？我换个裤子，这上山也方便呀。我跟你说啊，你越换的漂亮，到时候土匪见了你啊，又……你不是要保护我呢吗？大部队都等着你带路呢，走不走？哎，庄严的时刻，报仇雪恨的时刻。出发，别墨迹，走吧。我墨迹。
九，嗯，你记不记得你当时从哪条路下来的？哎，我记不清了。你这样，你就告诉我，当时月亮在哪个方向？我不记得，反正天亮下山的时候就已经到风雨口了。开什么玩笑啊！你总得有个大概印象吧？你。行行行行，你慢慢想，别着急啊，别选错路线。应该是这条。这条？你确定吗？我确定，那天我下山的时候，我记着我还在那摔了一跤，是这条。确定啊？确定。出发。出发。你们是个男的都要娶云秀的，反正云秀说了，谁打死黑娃，她就嫁给谁。那就要看黑娃撞到谁的枪口上了吧。哥，你说不会那么巧，那黑娃就撞到春风哥的枪口上吧？妹子，就算黑娃撞到春风枪口上，他也不会开枪啊。这我就放心了。你这话啥意思嘛？你呀、啊，你不懂，我帮妈干活去了啊！哎